Bene, allora eh, oggi guardiamo un attimino eh, gli array. Facciamo una funzione, una funzione che permetterà di stampare il nostro messaggio in C Sharp. Poi sempre con C Sharp faremo un'altra funzione che stamperà un vettore e un'altra per ordinarlo, quindi gli daremo un orientamento che sia crescente o decrescente, comunque sia le vedremo entrambe. Allora, intanto apriamo il nostro Visual Studio, almeno io uso Visual Studio, e andiamo a creare un nuovo progetto. Nuovo progetto, creeremo un'applicazione console e eh, la chiameremo, chiamiamola vettore, anzi chiamiamola eh, ordinamento, ordinamento, vai, ordinamento vettore e andiamo a fare la reale dopo qualche istante la nostra schermata di progettazione sarà pronta una volta pronta dobbiamo andare ad analizzare il, il problema allora senza sta tanto a girarci intorno andiamo a farci una notazione dove scriviamo allora Uh, punto primo creiamo un vettore poi al secondo punto cosa dobbiamo fare creiamo una funzione o meglio un metodo una procedura anche chiamiamola come ci pare chiamiamolo chiamiamolo un metodo vai che non è proprio la solita cosa fra funzione e procedura i nostri sono più procedure che funzioni creiamo un metodo per eh, visualizzare un messaggio al punto 3 creiamo un metodo un metodo per stampare a video il vettore e un altro metodo che creiamo un metodo per ordinare il vettore ovviamente questo dovrebbe essere video e non video e nella fattispecie si chiamerà selection sort questo è un metodo che ha uh, una funzione che ha un coefficiente eh, quadrato in quanto il fattore O è uguale ad n alla seconda questo se momentaneamente non lo sapete prendetelo per buono così ma eh, semplicemente sta a significare che se hai un vettore di 5 elementi dovrà fare 25 operazioni per ordinarlo che è n alla seconda allora Punto primo, creiamo il vettore, anche qui lo scriviamo magari, creiamo un vettore di interi, creiamo il vettore di interi, lo creiamo e inizializziamo alla, al solito tempo, ovvero come si fa? Semplicemente definiamo il tipo, mettiamo aperta e chiusa la parentesi quadra, il nome del nostro vettore che per un'assurda fantasia sarà vettore 
poi mettiamo un uguale, apriamo la parentesi gaffa e all'interno inseriamo una serie eh, di valori numerici ovviamente ed interi quanti ce ne pare, ci possono stare l'ho messi casualmente separati da una virgola e concludiamo con un punto e virgola come vediamo la formattazione viene presa in automatico non appena noi mettiamo il punto e virgola passiamo al punto 2, 3 e 4 e faremo tutti in, in sequenza allora, creiamo un metodo per visualizzare un messaggio quindi andiamo sotto il, il main e creiamo il metodo messaggio uh, scriviamolo maiuscolo per una questione di etica allora, di norma come funziona le variabili vengono scritte tutte in minuscolo tranne che il secondo nome ovvero se un nome è composto da più nomi una variabile è composta per esempio intero intero eh, a come vedete è minuscolo tutto e la prima lettera del nome dopo maiuscola oppure fosse primo passo se dovessimo fare un cosa step by step primo nome è minuscolo, il secondo è maiuscolo vabbè, questo magari poi eh, lo riapprofondiamo un attimo intanto noi creiamo il metodo allora, un metodo come si crea? scriviamo tanto static e per chi non lo sa prendete per buona parola static perché questa è una spiegazione un po' lunga void void perché? perché non restituisce nulla se restituisse un qualsiasi tipo di valore dopo ci vorrebbe un return con il valore da restituire comunque static void messaggio e tra parentesi quale parametro vuole? una stringa s cos'è la stringa s? è una stringa qualsiasi che noi inseriamo e dopo vediamo come si fa e per fa stampare ovviamente a console.writeline così va anche a capo con questa e metteremo una andata a capo noi così no, magari non interferisce con nient'altro più s che è la nostra variabile locale qui sopra che sarà la nostra stringa e chiudiamo Primo metodo creato. Adesso, metodo per stampare a video il vettore. Quindi, creiamo il metodo stampa vettore. Anche qui iniziamo sempre con static, void, stampa vettore. Ora, come vedete, io eh, le chiamo col solito nome con quello che ho chiamato nel commento, ma niente mi vieterebbe di chiamarlo con qualsiasi altro nome. Eh. Quindi, stampa vettore, che tipo di vettore? È un intero. E quindi passiamo al parametro vettore. Questo parametro vettore qui non è questo vettore qui. Questa è un'altra cosa, io questo lo posso chiamare come mi pare lo posso chiamare Pippo, Pluto, Paperino quello che ti pare, non è un problema anzi guarda, faccio uh, le funzioni lo cambiano in ogni modo diverso allora, qui mi si chiama mm, chiamiamolo eh, cane Pro proprio per farvi capire che un nome vale l'altro stampa vettore cane, perfetto come si stampa un vettore? con un ciclo quindi mettiamo un for i che parte da 0 e deve arrivare a essere a ciclare fino a che cane punto length, ovvero la lunghezza del vettore di nome cane di interi è minore di 
al momento che i diventa uguale a length il ciro si interrompe. Perché questo? Perché in informatica tutto parte da zero nel conteggio. Cioè, questo 1 qui, che è la, per noi sarebbe la posizione numero 1, in realtà in informatica è la posizione 0, fino ad arrivare all'ultimo che è la posizione n-1, perché il vettore occupa uno spazio extra che è quello di default dove c'è in fondo il carattere eh, di escape, che sarebbe un carattere null apposito, che però quello noi non abbiamo l'accesso per poterlo leggere. Anzi, se andassimo a leggere quel carattere lì, creeremmo un errore. Allora, vediamo. Quindi abbiamo fatto il ciclo for, dopo non resta altro che fare, un bel console.write, a questo giro non andiamo a capo ogni volta, il vettore cane in posizione i, quindi via via che il ciclo andrà avanti sarà 0, 1, 2, 3, 4, 5, fino a n-1, che è la lunghezza del vettore, la lunghezza del vettore n, meno 1, ricordatevi, lui continuerà a ripetere questo ciclo. Più ci mettiamo uno spazio e una virgola, tanto anche se da ultimo rimane una virgola per i punti suoi, a noi a fine di questo esercizio ci interessa veramente poco. E quindi abbiamo fatto il punto 1, il punto 2 e il punto 3. Anzi, ce lo scriviamo anche... Qui facciamo 1 punto, 2 punto, 3 punto. Adesso andiamo a creare il nostro selection sort. E qui mettiamo 4 punto a questo punto. Creiamo il metodo selection sort. E questo ovviamente non dovete mai scriverlo così, in un commento va bene, eh? ma nella funzione è già mai. Quindi, static, void anche questo, perché non restituisce niente, è solo una manipolazione di questo vettore. Selection, sort. E anche questo prende un vettore di interi che a sto giro lo chiamiamo gatto proprio ancora per farvi capire che il nome che noi utilizziamo è un nome che indica solo il tipo di vettore intero è ovvio che poi quando andiamo a richiamare la funzione dobbiamo usare questo nome qui quindi vettore perché altrimenti lui dice sì ho capito che mi può chiamare come ti pare in tutte le funzioni del mondo, ma quando devo andare poi a lavorare su un vettore, devo sapere il nome di quel vettore. Allora, questo abbiamo detto che lo chiamiamo gatto, bellissimo, vettore di nome gatto. Ok, ci siamo. Allora, prima cosa, facciamo un if. Facciamo un if per vedere se il vettore è di un solo elemento. Perché facciamo questo? Perché eh, adesso noi abbiamo creato un vettore di non so quanti elementi saranno, quanti sono, guardiamoci un attimo perché non ho la minima idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, di 13 elementi, quindi il vettore quando arriverà a citare arriverà fino a 12. Però, se noi abbiamo un, una funzione che restituisce un vettore che può essere di 0, di 1 o di 1000 elementi in base al range massimo di, di, di elementi che abbiamo deciso di poterci inserire, capite che io non posso sapere a priori se questo vettore ha uno o più elementi è anche inutile che vada ad analizzare un vettore che ha un solo elemento perché eh, non avrebbe senso eh, un elemento che senso lo ordino come lo ordino lo ordino è sempre quello il primo elemento ne è uno solo quindi facciamo questa condizione se 
come l'ho chiamato, gatto, punto length è minore o uguale a 1, quindi se il vettore è inizializzato ed è vuoto, oppure è di lunghezza uguale a 1, perché come abbiamo detto deve essere i cicli funzionano in n-1 proprio per non andare a leggere un posto una posizione di memoria che a noi non spetta a leggere lui fa un bel return e questa funzione termina immediatamente non va oltre mentre se il vettore è maggiore di 1 a questo punto perché è come se fosse un maggiore stretto Facciamo due bei cicli fuori ogni dati, dove il primo eh, gatto, gatto.length, dove all'interno mettiamo un altro ciclo for, dove sempre il gatto.length, il vettore da prendere in considerazione, però il primo ciclo ha la i che parte da 0 e arriva e cicla fino a che non è minore della lunghezza massima della DAI, quindi continua a aumentare. Il secondo non parte ovviamente dall'elemento 0, perché altrimenti andremo a analizzare a mia volta il solito elemento, ma andrà ad essere l'elemento i più 1, ovvero se questo è 0, j partirà da 1, e così via. <coughs> All'interno di questo secondo ciclo for mettiamo un'altra condizione. Condizione che cosa dice? Che l'elemento, il vettore gatto alla posizione i è minore dell'elemento gatto del vettore gatto alla posizione j dovrà fare uno scambio. E adesso qui vediamo se poi è... vedrete che in base a come impostate l'if il vettore verrà ordinato in modo crescente o in modo decrescente vabbè creiamo una variabile locale int tmp che è una variabile d'appoggio che questa cosa sarà uguale a gatto in posizione eh, in posizione j a questo punto gatto in posizione j sarà uguale a gatto in posizione i e gatto in posizione i sarà uguale a tmp che è la nostra variabile locale <coughs> e le nostre funzioni eh, sono finite bene 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 andiamo a vedere come funzionano allora tanto per ricominciare chiamiamo la nostra funzione messaggio basta digitare il nome e qui ci appare string s che guarda caso è la stessa cosa che abbiamo scritto noi di sotto ma cos'è questa string s? semplicemente quello che noi scriviamo apriamo gli apici, i doppi apici che caratterizzano la stringa e scriviamo vettore non ordinato due punti e concludiamo ovviamente con il punto di virgola Dopodiché andiamo a mettere la stampa vettore che vuole il vettore di interi che ho chiamato cane qui di sotto. Quindi quale sarà? Questo, il nostro vettore, semplicemente. E diamo un punto e virgola anche qui. Come vedete è molto, diventa molto semplice e leggero il codice. Poi facciamo il selection sort e anche qui gli diamo in pasto il nostro vettore e dopodiché andiamo a non far altro che un copia e incolla con le prime due funzioni e 
qui andiamo a mettere eh, ordinato invece che non ordinato quindi eh, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe di codice più come tutti penso ormai sappiano il nostro console read key per far sì che eh, per evitare che la finestra di terminale si chiuda non appena il programma abbia finito l'esecuzione diamo F5 per compilare perfetto errori non ce ne sono ed ecco qua vettore non ordinato è il vettore che abbiamo scritto Uh, lo possiamo anche andare a verificare qui, eccolo qua se vedete è uguale 1, 5, 7, 9, bla 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 fino al fondo ci ho messo il 56 quest'altro invece è un vettore ordinato allora in questo caso è in senso decrescente ma noi possiamo ordinarlo immediatamente anche in senso crescente come vedete i numeri sono tutti in ordine per cambiare il senso dell'ordine è sufficiente andare a modificare questa funzione possiamo invertire la i e la j in questo punto o semplicemente cambiare il senso del, del termine di, di maggioranza e di minoranza a questo punto avendo impostato eh, la prima parte maggiore della seconda mi troverò un vettore ordinato in modo crescente ecco qua come vedete il vettore non è il solito è cambiato perché nonostante che in alcuni punti vedete eh, come qui eh, purtroppo qui ho messo dei valori che sono tutti eh, sono già quasi tutti in, in ordine però qui il 2 è andato al posto del 5 che è, eccolo qua giù dove era il 5 i 5 sono stati messi uno qui dall'altro 6, 7 e così via spero di essere stato abbastanza chiaro ovviamente questo è il metodo più semplice di, di ordinamento il selection è, è fra i più banali ma è molto importante capire il funzionamento perché una volta entrati nella logica di, di queste poche righe di codice perché quelle per la confusione generalmente è l'andare cicli però una volta creato e capito lo schema di questa situazione potete eh, tranquillamente sbrogliare situazioni di ogni tipo riguardanti eh, l'ordinamento dei vari vettori spero di esservi stato utile vi ringrazio, alla prossima.